comenzar con el video de hoy, recuerda que este miércoles habrá miércoles de preguntas, así que deja en tus comentarios tu interrogante y podría salir en el video del miércoles. De la misma forma, el canal tiene una nueva página de Facebook, Videos Oxigenados. Te dejo el link en la descripción para que vayas a darle me gusta, ya que ahora también estaré subiendo los videos a esta plataforma, iniciando de esta forma una nueva etapa en Videos Oxigenados. Durante todo este tiempo, muchas personas me han dejado la siguiente interrogante en los miércoles de preguntas, la cual no había podido contestar, ya que al recibir demasiadas interrogantes trato de escoger las más llamativas. Es por eso que decidí dedicarle un video exclusivo, ya que muchos comentan de qué hubiera pasado si Abismo Negro no hubiera fallecido, seguiría en la empresa AAA o este hubiera salido de la marca. Recordemos que en la última estancia de este gladiador en las filas de la tres veces estelar, ya se encontraba con algunos problemas, incluso estaba haciendo algunas pruebas lanzándose como promotor independiente, ya que al tener una gran amistad con muchos gladiadores, se le hacía muy fácil hacer esta labor. Desafortunadamente el destino ya estaba escrito, y el desenlace de este elemento llegó, dejándonos este interrogante de qué hubiera sucedido. Esta misma pregunta se la abordé al hijo de Abismo Negro en un pasado podcast que realicé para el canal, y esto fue lo que me contestó. Oye, no sé si sabes, pero acá hay una historia muy, muy interesante de, de, en Mérida, bueno, Cancún y Mérida, sobre, sobre tu padre. Quisiera saber tu opinión, porque esta anécdota la cuentan eh, muchísimo, muchísimo, muchísimo los luchadores eh, locales de aquí de, de Yucatán, que precisamente fueron a un evento a, a, Yucat a Cancún, perdón, y donde se iba a presentar eh, Abismo Negro. Sabemos que pues en ese entonces las redes sociales no eran tan... Eh, eh, como ahorita, de que si pasa una noticia, te enteras a, a, a los, al poco rato, ¿no? Entonces, eh, llegan, pero que, te digo, la, la gente que conocía a, a tu papá, porque también llegó a venir como buenos acá, pues había una, una amistad, ¿no? O sea, ya, ya sabían quién era, lo, lo conocían, eh, cotorreaban con él y todo. Entonces, que en esa función se les hizo muy extraño que no dejaban ver a Bisunero, que él estaba apartado, que estaba en otro lugar, pues, que estaba en sí. otro lado. Y, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué no dejan hablar con él si él es nuestro amigo? No, 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 él está en otro lado. Resulta que bueno, cuando llega el momento de, de, de luchar de él, pues sube y no era tu padre, era, era otra persona. Y desafortunadamente ese día eh, a nivel eh, México, o sea, el centro del país, se da la noticia de que fallece tu señor padre. Entonces aquí esta, cuenta la, esta historia la cuentan acá como que el día que falleció Abismo Negro, pero luchó en Cancún. ¿Qué opinas de, de esa situación? Mira, bueno, lamentablemente eh, así es, así son las personas, así es eh, el show. Eh, esta persona se presentaba con el personaje de mi papá comiendo de, del personaje, vaya, ¿no? Y uh, agarraba fechas que le correspondían a mi papá y agarraba igual eh, muchas, eh, los equipos incluso y mi papá se los prestaba porque él no tenía eh, pues esa como esa cultura de hacer sus equipos, vaya. Okay. Él, eh, todo, todo, todo lo que él usó, todo se lo prestó a mi papá. Eh, tanto los equipos, las máscaras, creo que solamente hizo uno o dos equipos después de que mi papá falleció y fue todo, fue todo lo que supo Entonces, de él, porque eh, sí. Tu padre sí sabía de la existencia de, de, de este personaje, ¿no? De esta persona que pues hacía pasar por él, ¿no? Así es, te digo, eh, él estaba muy molesto, muy decepcionado de, de todo lo que estaba haciendo la empresa con el personaje. Y pues bueno, la empresa es la empresa y, y ¿qué, más, ¿qué más te puedo decir, no? Porque igual se hablaba de que en ese entonces, cuando tú comentaste hace un momento sobre la función que él realizó, de que habían planes de, de que Aviso Negro quería lanzarse de, de, de promotor, pero a, a grandes niveles, porque él tenía muchísima amistad con diferentes promotores de la, de la República Mexicana pero de hechos planes no, no se llegaron a concretar en un futuro ¿tú crees que Abismo Negro si no hubiera tenido ese desenlace hubiera eh, seguido su etapa como independiente? Eh, no sé, mira el hubiera no existe yo, yo siento que las cosas que pasan, pasan por algo Abismo Negro eh, no sé si lamentablemente o grandiosamente se fue siendo el, el mejor rudo. Sí, definitivamente. Así como lo dice su team son, el mejor rudo, Viper Stream, Triple L. Este fue siendo eh, como lo hubiese querido que lo recordaran. 
con un físico increíble, una lucha magnífica y bueno, un carisma inigualable que llegaba a los cielos, pero siempre con, siempre con los, pies, los pies en la tierra, perdón. Como pueden ver, él mantiene la postura de que él hubiera no existe. Pero desde un punto muy personal, pienso que Abismo Negro tal vez sí se hubiera salido de la empresa AAA. Esto por el caso que utilizamos de que según por algunas anécdotas, la empresa lo estaba clonando no como Black Abyss, sino de que enviaba a este mismo luchador a diferentes plazas de la República Mexicana, pero bajo el nombre de Abismo Negro. No sé, de haberse salido tal vez hubiera tenido una modificación en el nombre, o en su caso verlo en una temporada en el Consejo Mundial de Lucha Libre en esta etapa, o incluso como estaba en sus planes dedicarse a la promotoría de este deporte. Sea lo que sea, Abismo Negro no iba a pasar desapercibido y siempre tendría algo importante para su fanaticada. Deje en tus comentarios qué piensas de esta situación. ¿Crees que Abismo Negro, si no hubiera tenido su desenlace, seguiría en la AAA? ¿O estaría de independiente? Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo, el faraónico Misael Quijano, y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos, hasta la próxima.